আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক মণ্ডলী অ্যাডভান্স সেন্টার অফ কিডনি আর নিউরোলজি বা সংক্ষেপে আকু শ্যামলী ঢাকার পক্ষ থেকে আমি ডাক্তার মোহাম্মদ ফজল নাসের সহযোগী অধ্যাপক ইউরোলজি শহীদ সরদ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল আপনাদের সবাইকে আর একবার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আপনাদের সম্বন্ধে আমি আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ করব সেটা হচ্ছে কিডনি টিউমার এবং এর চিকিৎসা তো যদিও কিডনি টিউমার খুব বেশি একটা কমন না আমাদের দেশে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে দিনে দিনে কিডনি টিউমারের সংখ্যাও কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এর দুটো কারণ একটা হচ্ছে যে আসলেও কিডনি টিউমার বা কিডনি ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে যেহেতু আমাদের দেশে জানেন যে কতগুলো সমস্যা বিশেষ করে ফুড অ্যাডাল্টারেশান এবং হচ্ছে আবহাওয়া দূষণের কারণে এটার পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়ছে আর কি অর্থাৎ কিনা খাদ্য অভ্যাস এবং পরিবেশগত দুটো কারণে বেড়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কারণে আমরা এখন অনেক বেশি চিকিৎসা সচেতন কিন্তু হয়ে যাচ্ছি ফলে ওই বিভিন্ন অন্যান্য কারণে ধরেন কেউ পেটের ব্যথায় ভুগছে বা পেটের পীড়ায় ভুগছে সে ডাক্তারের কাছে গেল যাওয়ার পরে একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করলো করার পরে দেখা গেল যে না অন্য কোনো কিছু নাই কিন্তু ইনসিডেন্টালি বা হঠাৎ করে বোঝা যাচ্ছে যে তার কিডনির মধ্যে একটা টিউমার বা সোনোলজিস্টরা বা ডাক্তাররা আমরা যেভাবে মানুষকে বোঝাই যে আপনার কিডনির ভিতরে একটা চাকা আছে এছাড়া অন্যান্যভাবে কিন্তু বোঝা যায় যেরকম অনেক সময় দেখা যায় যে প্রস্রাবের সাথে রক্ত যায় এবং এই রক্তটা পুরো প্রস্রাব জুড়ে যাবে এবং এই রক্ত রক্ত যখন যাবে তখন পেটের মধ্যে অথবা পেশাব করার সময় কোনো রকম জ্বালা পোড়া বা ব্যথা যন্ত্রণা করে না কেউ কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা বলি পাইরেক্সিয়া বা আন্ন অরিজিন যে জ্বর হচ্ছে বা জ্বরের কারণ পাওয়া যাচ্ছে না কোনো কোনো রোগী হাইপার টেনশান নিয়ে আসে আবার কেউ কেউ দেখা যাচ্ছে যে এনিমিয়া নিয়ে আসছে কেউ কেউ দেখা যাচ্ছে যে রক্তের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে পলিসাইথেমিয়া তো আগে আগে আমরা আমরা পাঁচ সাত বছর আগে বা দশ বছর আগেও ক্লাসিক্যাল যে সিমটম পেতাম যে পেটের মধ্যে একটা চাকা তার সাথে ওজন কমে যাওয়া এবং প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া এবং হচ্ছে পেশেন্টে এনিমিক থাকা সেই ধরনের সিমটমগুলো কিন্তু আমরা এখন একটু কমই পাই বরঞ্চ আমি যেটা বললাম যে আমাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কারণে চিকিৎসা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেকটা সহজলভ্য হয়ে যাওয়ার কারণে খুব ছোটো টিউমারও আজকাল কিন্তু আমাদের ডিটেকশন হয়ে যাচ্ছে কিডনিতে যদি টিউমার হয় তাহলে আমাদের হিসাব হচ্ছে নাইনটি ফাইভ থেকে নাইনটি নাইন পারসেন্ট চান্স আছে এই টিউমারটা খারাপ টিউমার অথবা ক্যান্সার হয়ে যাওয়ার এবং এই টিউমারটা যদি ছোটোতেই ধরা পড়ে সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসার কিন্তু এখন ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গেছে এই কিছুদিন আগেও ছোটো টিউমার হোক বড় টিউমার হোক কিডনি টিউমারের চিকিৎসা একটাই ছিল যে কিডনিটাকে ফেলে দেওয়া তো কিডনি যদি ফেলে দেওয়া হয় বিশেষ করে ওল্ড এজের ক্ষেত্রে এবং এই কিডনি টিউমারটাও হয় কিন্তু একটু ওল্ড এজে সাধারণত ইয়াং এজে কিডনি টিউমার খুব একটা কমন না হতে পারে কিন্তু খুব একটা কমন না শিশু বাচ্চাদের হয় একদম আর একটু বয়স্কদের হয় সো আমি এবং আপনি যেমন কাজ করতে করতে আমরা বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আমাদের কিডনি দুটাও কিন্তু কাজ করতে করতে আস্তে আস্তে কিন্তু বয়স হয়ে যায় এদের যে ফাংশনাল ক্যাপাসিটি সেটাও কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে তাহলে কি হলো যদি আমরা কিডনিটাকে পুরোটা ফেলে দিই সেই ক্ষেত্রে একটা কিডনির উপরে চাপ পড়ে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগীদের দেখা যায় যে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ অথবা আমরা আর একটু যদি বলি যে আস্তে আস্তে রেনাল ফেলিয়ের দিকে আগায় তো এই সমস্ত কথা চিন্তা করে বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে আমরা যদি শুধুমাত্র টিউমারটা ফেলাই দিই তাহলে কেমন অবস্থা হয় তো সেই গবেষণাতেই পাওয়া গেছে যে ছোট টিউমার যদি হয় এবং সুবিধাজনক অবস্থানে যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র টিউমার এই টিউমারের সাথে কিডনির কিছু অংশ ফেলে দিলে সেই কিডনিটা যদি রেখে দেয়া যায় তাহলে রেনাল ফেলিউর প্রিভেনশন করা যায় যে জিনিসটাকে আমরা বলি পার্শিয়াল নেফ্রেক্টমি অথবা আর একটু যদি আমরা জটিল ভাষা এটাকে বলি সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে নেফ্রন স্পেয়ারিং সার্জারি আর বড় টিউমারের ক্ষেত্রে তো অনেক সময় যেহেতু আমি বললাম যে সুবিধাজনক অবস্থানে এমন একটা জায়গায় যেখানে খুব বড় একটা হয়তো বা রক্ত নালী আছে সেখানে অনেক সময় ছোটো টিউমারের ক্ষেত্রেও কিডনি রাখা সম্ভব হয় না বা কিডনি টিউমারের সাইজটা এত বড় আসলো আমরা হয়তো খেয়ালি করিনি এরকম অনেক সময় হয় যে রোগী বুঝতেও পারছে না হঠাৎ করে এখানে টিউমার হয়ে বসে আছে সেই ক্ষেত্রে পুরো কিডনি ফেলে দিতে হয় তো আপনারা জানেন যে ঐতিহাসিকভাবে কিডনির চিকিৎসা ছিল ওপেন ম্যাথডে অর্থাৎ পেট কেটে কিডনিকে যাওয়া কিডনি বেশ ভিতরে থাকে কিন্তু এই মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি অর্থাৎ কি না যত কম কেটে যাওয়া যায় এটা আসার পরে থেকে আমাদের দেশেও কিডনির চিকিৎসায় কিন্তু ব্যাপক এবং আমি বলবো যে বৈপ্লাবিক পরিবর্তন হয়ে গেছে 
এবং সারা পৃথিবীতে ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি কিন্তু এখন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড সার্জারি কিডনি টিউমারের জন্য এবং আরও এক ধাপ আগে বাইরে কিন্তু রোবট অ্যাসিস্টেড ল্যাপারোস্কোপি যে আমরা যে ল্যাপারোস্কোপিটা যে অপারেশনগুলো নিজে হাতে করি সেখানে আমরা রোবটের সাহায্য নিয়ে করতে পারি কাজটা আরও সূক্ষ্ম হয় তো আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত রোবট নাই বাট আমরা গত চার বছর ধরে এই অ্যাডভান্স সেন্টার অফ কিডনি অ্যান্ড নিউরোলজিতে ব্যাপক সফলতার সাথে বেশ কিছু কিডনি টিউমারের কাজ কিন্তু আমরা করেছি এবং এবং তার সফলতার হার যথেষ্ট ভালো একটু আগেও যেটা বললাম যে পার্শিয়াল নেফ্রেক্টোমিও কিন্তু আমরা এই কাজটা আমরা শুরু করেছি গত প্রায় দু বছরের বেশি হলো এবং সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের সফলতা যথেষ্ট তো আপনাদের যদি এই ধরনের কারো কোনো আপনার বা আপনাদের আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত কারো যদি এই ধরনের কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আপনারা চাইলে আমাদের পরামর্শ বা সেবা নিতে পারেন আপনাদেরকে সেবা করতে পারলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব এবং অ্যাডভান্স সেন্টার অফ কিডনি অ্যান্ড নিউরোলজি কিডনি টিউমারের চিকিৎসায় সব সময় আপনাদের পাশে থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ আপনাদেরকে স্বাস্থ্য সচেতন করার জন্য আমাদের এই আয়োজন প্রতিদিন দেখুন এই চ্যানেল হাসপাতাল স্ল্যাশ এ সি কে ইউ অ্যাডভান্স সেন্টার অফ কিডনি অ্যান্ড ইউরোলজি শ্যামলি ঢাকা আপনাদের আপনারা লাইক এবং কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের পরিবার বন্ধু আত্মীয় স্বজন সবাইকে জানিয়ে দিন এবং অনেক অনেক শেয়ার করুন এবং অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ